ஸோ அனைவரின் சார்பாக நான் ஐயாவிற்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் ஐயா ஐயா வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ஃபஸ்ட் டைம் கண்டக்ட் பண்ணுற ப்ரோக்ராம் மனநல முகாம் ஸோ எல்லாருடைய கோஆப்ரேஷனும் இருந்தால் கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்தால் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன ஹெல்ப் உங்கள்கிட்டருந்து வேணும்னா உங்கள் ஆடியோஸை முடிஞ்ச வீடியோஸை முடிஞ்ச வட்டம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஐயாவுடைய வைஃபை பேண்ட் விட்டுக்கு சொல்வோம் இந்த மீன் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்காது அதனால் முடிந்த அளவு எல்லாருமே வீடியோ வந்து ஆஃப் பண்ணி வைங்க ப்ரோக்ராம் நம்ம ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு நான் ஐயாவை பேச அழைக்கிறேன் வாங்கயா சரி ஐயா நாம் இன்னைக்கு இன்னைக்கும் நாளைக்கும் நம்முடைய மனதினுடைய ஒரு இயக்கம் எப்படி இருக்கு அது எப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும்ங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம் ஏன்னா வர இந்த வாழ்க்கையில வந்து நிறைய அவர் வந்து பிரச்சனைகளை சந்திக்க முடியாம சந்திச்சு மனதளவுல நிறைய பாதிக்கப்படுறாங்க மனம் நல்லா இருந்துன்னு சொன்னா எல்லாமே நல்லா இருக்குங்கிற மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு பிரதானமான ரோல் வந்து நம்முடைய மனது தான் எடுக்கு அதனால நம்ம பொதுவாக நம்ம ஞானம் லிபரேஷன் முக்தி மோட்சம்னிட்டுலாம் நம்ம இது பண்ணுறோம் இது எல்லாமே இந்த மனதை சம்மந்தப்படுத்தி உள்ள ஒரு மேட்ரு தான் அது அது ஒரு பிரம்மாண்டமாக பேசப்பட்டதுனால அது ஏதோ நமக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயங்கிற மாதிரி நம்ம நிறைய ஒரு புரிஞ்சுக்கிடுறோம் உண்மையிலே அந்த நம்முடைய மனதை எப்படி நிர்வாகம் பண்ணுறது மனது என்ன மாதிரி வச்சுக்கிடுறது மனதுன்னா என்ன அதனுடைய செயல்பாடுனா என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டது தான் ஆன்மீகங்கிறதே அவ்வளோ அது கிட்டத்தட்ட ஒரு மனம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு மனோவியல் தான் ஆன்மீகங்கிறதே ஒரு மனோவியல் தான் அதனால நம்ம இன்னைக்கு இன்னைக்கு நாளைக்கும் இந்த மனதினுடைய ஃபங்க்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் இந்த ஞானம் முக்தி லிபிடேஷனுங்கிற டெர்மன் நாலேஜ் கொஞ்சம் வச்சுக்கிடுறோம் அவ்வளோதான் வித்தியாச மொழிய இந்த பேரை தான் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்ட மொழி விஷயம் எல்லாமே ஒன்றுதான் இப்போ நாம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன பயிற்சின்னு சொல்லலாம் அல்லது ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே வந்து உங்கள் வாயினால வந்து காற்றை கொஞ்சம் வாயினாலே இல்லை மூக்கினாலேயோ காற்றை கொஞ்சம் வேகமா ஊதணும் ஒரு முறை ஊதுனா போதும் எல்லாரும் கொஞ்சம் ஊதி பாருங்க அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு மென்மையா மெல்லமாவும் கூட நீங்க ஊதி பாருங்க மூக்காலையும் வாயாலையும் மெல்ல ஊதி பாருங்க இப்போ இது வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் சி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாலும் சரி பார்க்கலாம் சரி நம்ம வேகமாகவும் ஊத முடியும் மெல்லவும் மொழி விட முடியும் மெல்லவும் வாய வச்சு மெல்லவும் வேகமாக ஃபூனிட்டு ஊதலாம் மெல்ல ஃபூனிட்டு மெல்லவும் சப்தம் இல்லாமல் மெல்ல கூட ஊதலாம் இப்போ நமக்கு வந்து சுவாசம் ஓடிட்டு இருக்கு நீங்க ஊதுனாலும் சரி ஊதுனாலும் சரி சுவாசம் ஓடிட்டு இப்ப நீங்க கொஞ்ச நேரம் வேகமா ஊதுனீங்க கொஞ்ச நேரம் மடல ஊதுனீங்க நீங்க இந்த சுவாசத்தை வந்து நீங்க காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் ஒரு நாள் முழுசுன்னு வச்சுடுவோமே இப்படிதான் நீங்க சுவாசிக்கிறது எப்படிதான் சுவாசிக்கணும்னு சொன்னா அது ஒரு பெரிய பனிஷ்மெண்ட் அது அதை இயற்கையா விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்க அதை மறந்துடலாம் அது அதுவே அலைய அதுவே பார்த்துக்கலாம் நாம முயற்சி பண்ணியும் செய்யலாம் நீங்க முயற்சி பண்ணலாம்னாலும் அது செயல் நடந்து இதே மாதிரி நமக்கு எத்தனையோ விதமான எமோஷன்ஸ் இருக்கு மகிழ்ச்சி இருக்கு வருத்தம் இருக்கு பயம் இருக்கு கோபம் இருக்கு இத்தனை விதமான எமோஷன்ஸ் ரொம்ப பிரடாமினண்டான எமோஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு இப்ப நாம வந்து ஒரு ஒரு சினிமாவிலேயோ இதுலயோ நடிக்கிறோம்னு வச்சுடுங்க 
எதையாவது ஒரு எமோஷனை காட்ட சொல்லி நமக்கு சொல்கிறாங்க நாம் வந்து எமோஷனை கொஞ்சம் காட்டுறோம் வருத்தப்படுற மாதிரி காட்டுறோம் கோவப்படுற மாதிரி காட்டுறோம் பயப்படுற மாதிரி எமோஷனை காட்டுறோம் இப்படி நம்ம வந்து வாழ்க்கை முழுசும் நம்முடைய எமோஷன்ஸ் வந்து இப்படி நாம் காட்டினா தான் வெளியே வரும் அது இயற்கையாக வராதுங்கிற மாதிரி இருக்குமா அப்படி பார்த்தா இருக்காது ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த எமோஷன்ஸ் வந்து அதுவாக வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய மனதினுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாமே இப்படி தான் இருக்கு நம்முடைய மனதை வந்து ஒரு அரேஞ்சு பண்ணணும் நல்லா வச்சுக்கிடணும்ங்கிறது தான் ஒரு பிரச்சனையான வாழ்க்கையில் உள்ள ஒரு பிரச்சனைன்னு சொன்னால் இதுதான் பிரச்சனை இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடித்தமான அம்சங்கள் பிடித்தமான செய்திகள் பிடித்தமான நினைவுகள்னு சொல்லி ஒரு ஒரு நூறு ஒன் பை ஒன்னா நீங்கள் போய் வலிசே எழுதிட்டு வாங்க இப்போ நீங்கள் எழுதணும்டா ஒரு ஒரு உதாரணத்தை எனக்கு பிடித்தமானது ரோஜா மலர் நல்லா பிடிக்கும் ஒரு குழந்தைகள் சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் அது பார்க்குறதுக்கு பிடிக்கும் ஒரு இயற்கை காட்சி பிடிக்கும் இப்படி உங்களுக்கு பிடித்தமான அம்சங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு நூறு லிஸ்ட் போட்டு நீங்கள் எழுதி வச்சிங்கன்னு சொன்னால் எழுதி வச்சுக்கிட்டு இந்த நூறு விஷயமான இந்த இது மட்டும்தான் எனக்கு நினைவுக்கே வரணும் இதை தவிர வேறு எதுவுமே நினைவுக்கு வரக்கூடாது சொல்லி நம்ம ஒரு நிபந்தனை போட்டு விடணும் வச்சுக்கோங்க இந்த நூறு அம்சம் தான் எனக்கு எப்பவுமே என்னுடைய மனசில் வரணும் ஆனால் இதுதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இதை தவிர வேறு எதுவுமே வரக்கூடாது இன்னும் சொல்லி நாம் ஒரு கண்டிஷன் போட்டான்னு சொன்னால் அதை நிறைவேற்ற முடியுமா நாம் சாத்தியமே கிடையாது இந்த உணர்ச்சி தான் வரணும் இந்த எமோஷன் தான் வரணும் இந்த நினைவுகள் தான் வரணும் இன்னும் சொல்லி நாம் ஒரு கண்டிஷன்ஸ் போட்டோம்னு சொன்னால் அந்த கண்டிஷன்ஸை யாராலையுமே நிறைவேற்ற முடியாது ஆனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஆன்மீகங்கள் நீட்டி சொல்லி ஒரு அம்சம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் மனசு அளவில் நல்லா இருந்தீங்கன்னா தான் உங்கள் வாழ்க்கையே நல்லாயிருக்கும் மனசு நல்லா வச்சுக்கிடுங்க சொல்லி ஒரு ஒரு கான்செப்டை உள்ளே கொண்டு வராங்க இப்போ நாமளும் கூட மனசை நல்லா வச்சுக்கிடுங்கன்னு தான் சொல்ல வரோம் அதுக்கு தான் இந்த முகாம் நடத்துகிறோம் இதே மாதிரி தான் ஆன்மீகத்தில் உள்ள டார்கெட்டே வந்து மனசை நல்லா வச்சுக்கிடணுங்கிறது தான் இது இதே மாதிரி எனக்குமே நானுமே கூட இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக தேடலில் தான் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு வயசில் ஆரம்பித்த தேடல் அது முடிக்கும்போது எனக்கு வயசு தான் ஐம்பத்தி எட்டு ரிட்டைர்மெண்ட் ஏஜ் அந்த டைமில் தான் இந்த ஆன்மீகத்துக்கே முடிவு கிடச்சிது அது வரைக்கும் தேடல் தேடல் தேடல்னு தேடிக்கிட்டே தான் இருந்தேன் நாற்பது வருஷம் தேடல் ஐம்பத்தெட்டாவது வயசில் கிடைக்கிது இப்போ இதே மாதிரி தான் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ஞானிகளுடைய லைஃப்பில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் இதே மாதிரி தான் நடக்குது புத்தருடைய லைஃப்பை நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க அவர் வந்து இந்த வாழ்க்கையே துக்ககரமானது ஏன்னா அவர் வந்து ரொம்ப சுகபோகத்தில் வாழ்ந்தார் கஷ்டமே இல்லாதபடி வாழ்ந்த ஒரு நிலையில் திடீர்னு சொல்லி சில கஷ்டங்களை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்படுது அப்போ அவர் ஒரு க உலகமே க ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்குது உலகமே துக்கமே மாதிரி இருக்குது நாம் வந்து ஒரு நல்ல நிலையை கண்டுபிடிக்கணும் துக்கமே இல்லாத நிலையில் துக்கமே ஏற்படாதபடி வருத்தமே ஏற்படாத நிலைக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நீ சொல்லி முயற்சி பண்ணி தான் ஆன்மீகத்துக்குள்ளே நுழைகிறார் அவருக்கு நிறைய தியான பயிற்சிகள் முயற்சிகள் என்னெல்லாமோ சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்போ அவர் வந்து இந்த நீங்கள் தியான பயிற்சிகள் ஈடுபட்டவங்களுக்கு தெரியும் சில தியானங்கள்லாம் பண்ணும் பொழுது மனசு நல்லா ரம்யமாக இருக்கும் ஆனால் அது எவ்வளோ நேரம் நீடிக்கும் சொன்னால் கொஞ்சம் நேரம் தான் நீடிக்கும் சிலது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கூட நீடிக்கும் இவர் பழையபடி பழைய நிலைக்கு வந்து இப்படி அவர் வந்து போராடிக்கிட்டே இருந்தார் கடைசியில் ஒரு கட்டத்தில் வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் எதுலேயுமே ஒன்றும் பண்ண முடியலன்னு சொல்லி மனமுடைஞ்ச நிலையில் போய் ஒரு இடத்துல அவர் மரத்தடியில் போய் உட்கார் அதுதான் போதி மரம்னு சொல்கிறார் அந்த நிலையில் வந்து ஏன்னா அவருக்கு இதெல்லாம் முயற்சியும் கைவிட்டுத்தார் எது எந்த என்னெல்லாமோ பயிற்சி பண்ணி பார்த்தோம் ஒரு பயிற்சியிலையுமே நம்ம எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் கிடைக்கல எல்லாம் கிடைக்கிற மாதிரி கிடைச்சி நம்மளை ஏமாற்றிருது 
நீ சொல்லி இதனால ஒரு முயற்சியிலையும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுத்து என்ன பண்ணணும்னு தெரியாம ஒரு இடத்துல போய் உட்கார்ந்துருக்காரு அமைதியா உட்காந்துருக்கு ஒரு எதையும் பண்றதுக்கு தயார் தான் ஆனா இதுக்கு என்ன பண்ணனே தெரியல அந்த நிலையில என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அவருடைய மனசு இயற்கையா இயங்கிது ஏன்னா மனசு இயங்கிட்டு தானே இருக்கு எப்பவுமே இயங்கிட்டு தான் இருக்கு அது அப்பவுமே இயங்கிட்டு இருந்தது அப்போ என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எந்த முயற்சியுமே எந்த தேடுதலுமே இல்லாம இந்த மனசை இயற்கையா விட்டா போதும்ங்கிற ஒரு கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிக்கல உண்மையிலேயே நம்ம அப்படித்தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு நாம தான் என்னதையோ ஒன்னும் பண்ணி எதையோ எதிர்பார்த்து என்னது இல்லாமோ பண்ணிட்டு கடைசியில மனதினுடைய இயற்கையான இயக்கம் தான் சரியான இயக்கம்ங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டியிருக்கு இந்த முடிவுக்கு வர்றதுக்கு உண்மையிலேயே இயற்கையா தான் இயங்கிட்டு இருக்கு ஆனா இருந்தாலும் நாம அதை ஒத்துக்கிட மாட்டாங்க இப்படிதான் இயங்கணும் இப்படி இயங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்னெல்லாமோ பயிற்சி முயற்சிகள் எல்லாம் பண்ணி கடைசியில நாம வந்து அந்த ஒரு முடிவுக்கு வந்து அது இயற்கையாங்கிறதான் கரெக்ட்னு சொல்லும் பொழுது அது இயற்கையாவே இயங்கிடும் இப்ப அடுத்தாப்புல ஒரு கேள்வி வரும் மனச இயற்கையா இயங்க விட்டுட்டோம்னு சொன்னா இன்ப துன்பங்களும் இயற்கையா வரத்தானே செய்யும் அந்த இன்பம் வந்தா பரவாயில்ல துன்பத்துல நம்ம அப்படியே இருந்துட மாட்டோமா துன்பம் வந்து அப்படியே கண்டினியூ ஆயிடுறதுதான் இது ஒருத்தர் ஒரு ஒரு உதாரணம் ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த மின்னல் இடி இதுகளை கண்டு அவருக்கு ரொம்ப பயம் அப்ப அவர் வந்து கடவுள்கிட்ட வந்து ஒரு வரம் கேட்கிறார் இந்த மின்னல் வந்து தோன்றினோடனே மறைஞ்சு போயிடணும் இப்படி இடியெல்லாம் ஏற்படுத்தக்கூடாது சொல்லி ஒரு வரம் கேட்கிறாரு ஒரு வரமும் கொடுக்கப்பட்டது பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த வரத்தை நம்ம எப்படி நிறைவேற்றுறது மின்னலை வந்து தோண்டணும்னா மறைய சொல்லணும்னு சொல்லி நம்ம வரத்து மூலமா நம்ம கேட்டு நிறைவேற்ற முடியுமா மின்னல்ங்கிறதே தோன்றி மறையிறது மின்னல் வேகத்துல மறைஞ்சிருதுன்னு சொல்றதே அதுதான் இப்ப இதே மாதிரிதான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்முடைய எமோஷன்ஸ் எல்லாமே எல்லாமே ஒரு வினாடி நேரம் எல்லாம் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் தான் பார்த்தா நமக்கு கண்டினியூஸா இருக்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் தான் இருக்குது ஒழிய உண்மையில எல்லாமே மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் தான் எந்த எமோஷன்ஸுமே பெர்மனண்டா ஒண்ணுமே கிடையாது பெர்மனன்சி என்ன ஒரு மைக்ரோ செகண்ட்ஸுக்கு அடுத்தாப்புல அது இருக்காது எல்லாமே மைக்ரோ செகண்ட்ஸோட அது லைஃப் முடிஞ்சு வருது அதுக்கப்புறம் வரணும்னு சொன்னா சிமிலரா வருது அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி வருது இப்ப இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மனதை பொறுத்த அளவுல அது ஒரு இயற்கையான ஒரு பிரவாகம் மாதிரி ஒரு தோன்றி மறையக்கூடிய ஒரு அம்சமா தான் இருந்து ஒரு மின்னல் எப்படி மின்னல் வெட்டி மறைஞ்சிருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம மனதில் உள்ள மனோ இயக்கங்கள் மன உணர்ச்சிகள் இது எல்லாமே இப்படி தான் வந்துகிட்டு இருக்கு வந்து போயிட்டு இருக்கு இதை நாம் வந்து இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் ஒரு மனசை நல்லா வச்சுக்கிடணுங்கிறது தான் அது மோசமாக்குறதுக்கான பிரச்சனை நல்ல ஒரு நம்ம லிஸ்ட் போட்டு வச்சுருக்கோம் அது இப்படி இயங்கணும் இப்படி இயங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய லிஸ்ட் வச்சுருக்கோம் அந்த லிஸ்ட்டை வச்சு தான் நாம் என்னன்னு சொன்னால் போராட்டமே வருது அந்த லிஸ்ட் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் சொன்னா மனசுக்கு வந்து சுதந்திரம் கொடுக்கவே மாட்டாங்க உண்மையில என்னன்னு சொன்னா மனது சுதந்திரமா தான் இருக்கு நாம கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இல்ல நாம லிமிட் பண்ணோம் கண்ட்ரோல் பண்றோம் அப்ப அதனாலதான் என்ன ஆயிருந்து சொல்லி சொன்னா அந்த ஒரு கிளாஷ் நம்மடைய நமக்கு நாமளே மோரா போராடுற மாதிரி அந்த இயற்கைக்கும் செயற்கைக்கும் இடையில ஒரு போராட்டம் ஆயிடுச்சு அந்த இயற்கையில எல்லாமே இருக்கு எல்லாமே வருது போயிருது எல்லாமே வந்துட்டு போகுது சொல்ல போனான்னு சொன்னா அது ஏதோ ஒரு வகையான டிசைனிங் அங்க இருந்திருக்கு இருக்கு அந்த டிசைனிங் தகுந்த மாதிரி மன உணர்ச்சிகள் வருது அந்த மன உணர்ச்சிகள் வரணுமா வரக்கூடாதான்னு பார்த்தான்னு சொன்னா எல்லா உணர்ச்சிகளும் தேவைதான் இப்ப நமக்கு பயம் தேவைதான் வருத்தம் தேவைதான் கோபம் தேவைதான் எல்லாமே தேவைதான் அது வந்து ஒரு சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்றதுக்கு அத்தனை விதமான உணர்ச்சிகளும் தேவைப்படும் இப்ப நம்ம வீட்டுல உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் வீட்டுக்குள்ள ஒரு பைத்தியகாரம் உள்ள நுழைஞ்சோம் இப்ப அவனை நம்ம வெளியேற்றணும் 
இப்ப நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு எமோஷன் ஏற்பட்டா தான் ஒண்ணு கோபம் ஏற்படணும் கோபம் ஏற்பட்டான்னு சொன்னா கோபத்துல அவனை சத்தம் போட்டு வெளியே இல்ல சப்போஸ் கோபம் வரல பயம் வருது பயம் வந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சொன்னா நாம வெளியே போய் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எல்லாம் கூப்பிடுறோம் அப்படி ஒருத்தன் உள்ள நுழைஞ்சி உட்காந்துட்டு இருக்கான் வாங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னா எல்லாரும் வந்து எல்லாம் வந்து சேர்ந்து வெளியே அனுப்பி இப்ப உள்ள நுழையும் பொழுது நமக்கு பயமும் வரல கோபமும் வரலன்னு சொல்லி சொன்னா அவனை நிர்வாகமே பண்ண முடியாது அப்ப அவன் நம்ம வீட்டு கட்டில படுத்துட்டு நம்மளும் வெளியே அனுப்பி அப்ப வந்து ஒரு சூழ்நிலை ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் இதே மாதிரி எத்தனை விதமான உதாரணங்கள் எத்தனை விதமான சம்பவங்கள் ஏற்படலாம் அதுக்கெல்லாம் வந்து அதை நிர்வாகம் பண்றதுக்கு நம்முடைய எமோஷன்ஸ் தேவை அந்த எமோஷன்ஸுடைய உதவி இல்லாதபடி நாம எந்த எந்த செயலையுமே செய்ய முடியாது அதுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு எமோஷன் இருந்துதான் அதை செயல்படும் அப்ப எல்லா எமோஷனும் தேவைப்படும் அதை நிர்வாகம் பண்றதுக்கு வரும் சிலதுகள் பழக்க தோஷத்துல சிலதுகள் எக்ஸசிவ் வரும் சிலது குறைய வரும் இப்படி எல்லாம் கூட இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் நாம வந்து அந்த இதை வந்து நிர்வாகம் பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஒரு வேலை நமக்கு கிடையாது அது வந்தது எல்லாமே தோன்றி அப்படியே மறைஞ்சு போயிடும் தேவைக்கு வரும் தேவையில்லா நேரத்துல மறைஞ்சு போயிடும் இப்ப ஒருத்தர் வந்து சில பிரச்சனை சொல்றாருன்னு சொல்லிடுங்க உங்களை அது எனக்கு வந்து ரொம்ப கோபம் வருது எனக்கு எப்போ மறுதாலும் கோபம் வந்துகிட்டே இருக்கு கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாருன்னு வச்சுடுங்க அப்போ அவர்கிட்ட கேட்குறோம் கொஞ்சம் கோபத்தை காட்டுங்க பார்ப்போம் நின்று சொல்லி சொன்னால் அவரால் எப்படி காட்ட முடியும் கோபம் இருக்குது ஆனால் அது எந்த நேரத்தில் தேவையோ அப்போ வரும் மற்றதாக எப்போவுமே வருது நீக்கில் வந்த கோபம் வந்து சில நேரங்களில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதபடி கொஞ்சம் கஷ்டப்படலாம் ஆனால் இருந்தாலும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்குள்ள இருக்குதுன்னு சொன்னால் எல்லா எமோஷன்ஸும் உடனே வெளியே வந்து தன்னை காட்டிக்கிட்டே இருக்கிறது இல்லை எல்லாமே இருக்குது தேவைக்கு வரும் சில நேரங்களில் கொஞ்சம் எக்ஸசிவ் வரும் சில நேரங்களில் குறையா வரும் அவ்வளோதான விஷயம் ஒழிய அது ஒரு பெரிய ஒரு சொல்ல போனான்னு சொன்னால் நம்முடைய எமோஷன்ஸுங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு மேட்டரே கிடையாது ஆனால் மேட்டர் இல்லாததை வந்து நம்ம மேட்டர் ஆக்குறதுனால தான் அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம அகத்தை பொறுத்தளவில் எல்லாமே ஒரு இயற்கையான ஒரு இயக்கமாக தான் இருக்கு ஒரு முறை நம்ம வந்து அது இப்போ அந்த மாதிரி டேப் நிறைய இடங்கள்ல இருக்கு மலேசியா ஒரு இடம் முதல்ல போகும்போது தான் அந்த டேப்பை நம்ம பார்ப்போம் அதாவது சாதாரணமா இந்த கைகள் இருக்கு சில டேப் வச்சிருப்பாங்க ப்ரெஸ்ஸிங் டைப் இருக்கும் ஒரு சைடில் நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க இருக்க தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும் ப்ரெஸ்ஸிங்கை விட்டுட்டீங்கன்னா தண்ணி கூட வர்றதுன்னு வந்து இப்போ அந்த டேப் எப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அதே மாதிரி ப்ரெஸ்ஸிங் டைப் தான் ப்ரெஸ்ஸிங் நான் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இடது கையால ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு வலது கையை கழுகுறேன் கழிவு முடிச்சாச்சு ப்ரெஸ்ஸிங்கை விட்டுட்டேன் தண்ணி நிற்க மாட்டேங்குது அப்போ எனக்கு புரியலை சரி அந்த இதில் அந்த ப்ரெஸ்ஸிங்கில் உள்ள ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷனில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கும் போல கொஞ்சம் தட்டி சரி பண்ணுவோம்னு சொல்லி அந்த ப்ரெஸ்ஸிங் பாயிண்ட்டை வந்து கொஞ்சம் டச் பண்ணி டச் பண்ணி கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணலான்ட்டு பார்த்தான்னு சொன்னால் தட்டு தட்ட அது தண்ணி நிற்கிற மாதிரி தெரில அது அது போட்டு இப்போ ஓடிகிட்டே இருக்கு அப்போ பக்கத்தில் உள்ளவரை கூப்பிட்டு ஒரு ஒன்று போனவர்கிட்ட கேட்டேன் ஏ தண்ணி நிற்க மாட்டேங்க என்ன பண்ணணும்னு அவரு நமக்கு பதில் சொல்றதுக்கு இது பண்ண இல்லையான்னு அதில் அவரு சிக்னல்லே வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க பாட்டுக்கு வந்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டு போயிட்டாரு அப்போ அவருடைய அணுகுமுறை எனக்கு திருப்தியா இல்லை சரி இருந்தாலும் நாம வந்து தண்ணி வந்து சில டேப்புகள்ல சும்மா நூல் மாதிரி கொட்டும் அப்படி கூட அடிண்டாலும் பரவாயில்ல இது சும்மா தார் மாற அறிவு மாதிரி கொட்டு சரி இப்போ இது அவர் சொன்னாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி நாம கொஞ்சம் தட்டி சரி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சரி பண்ணோம்னா அது நிற்கிற மாதிரி தெரியல சரி வேற வழி இல்லை சரி நாம போவோம் என்னமோ ஹோட்டல்காரங்க பார்த்துக்கிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாம் நகண்டான்னு சொன்னா நம்ம தள்ளி போனோம்னா தண்ணி தானா நின்று போச்சு உண்மையில என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அது வந்து நீங்க தொட்டா போதும் அந்த ப்ரெஸ்ஸிங் பாயிண்ட்டை தொட்டா போதும் தண்ணி வரும் தனா வந்துட்டு தனாவே நின்று போயிருக்காது நம்ம நுப்பாட்டுறதுக்குன்னு சொல்லி நமக்கு வேலை இல்லை நம்ம அதை ஆப்ரேட் பண்றதுனாலே தொட்டா தண்ணி வர்றதுக்கு தான் தொடரவங்க வழிய நுப்பாட்டுற வேலையே கிடையாது இப்ப இதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய எமோஷன்ஸ் எல்லாமே தோன்றும் ஏதோ ஒரு காரணம் தான் தோன்றும் நுப்பாட்டுறதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு வேலையே கிடையாது நிப்பாட்டுறதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஆக்ஷனே கிடையாது நாம நுப்பாட்டுறதுக்கு ரெகுலேட் பண்றதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஆக்ஷனை நம்ம கையில எடுக்கிறது தான் ப்ராப்ளம் ஆயிட்டு வருது அதனால நம்ம அகத்தை பொறுத்த அளவுல
அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் நல்லா வச்சுக்கணும்னு சொன்னு பார்த்தா அது ஒரு நியாயமான அணுகுமுறையா தான் இருக்கு அது நியாயமான அணுகுமுறையா இருக்கிறதுனாலதான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அதை எடுத்து நாம இப்படி இந்த மாதிரி போராட ஆரம்பிச்சோம் அப்போ இந்த மனதை நல்லா வச்சுக்கிடுறதுனா என்னங்கிற ஒரு கேள்வியில தான் நாம இந்த ஒரு ஆராய்ச்சியை நம்ம வச்சுக்கிடுறோம் பட் இருந்தாலும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அது நம்ம என்ன பண்றது அது எப்படி செயல்படுதுங்கிறத பத்தி நாம அதனுடைய செயல்பாடை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டுமே அதனுடைய செயல்பாட்டுக்கு உதவியா நாம இருந்துகிடலாம் இப்ப நாம வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு டெர்மினாலஜி மட்டும் நம்ம மனசுல வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு டெர்மினாலஜி நம்ம பார்க்கறோம் அதாவது வந்து மனோ லயம் ஒரு டெர்மினாலஜி மனோ நாசம் ஒரு டெர்மினாலஜி மனோ நாசம் வச்சாலும் மனோ லய நாசம் வச்சாலும் சொல்லலாம் பொதுவாக ஜெனரலாக அப்படிதாங்க மனோ லயம் மனோ நாசம் சொல்லி பொதுவாக ஆன்மீகத்தில் சொல்லுவாங்க அதை நம்ம இங்கே பயன்படுத்திக்கிறோம் மனோ லயம் மனோ நாசம் மனோ லயம்னா என்ன மனோ நாசம்னா என்ன இப்ப உதாரணமா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு நம்ம ஒரு கண்ணாடி நல்ல கண்ணாடி இருக்கு அந்த நல்ல கண்ணாடி முன்னால நாம நிற்கிறோம் நாம நின்னோம்னா நம்ம வந்து நம்முடைய உருவம் வந்து அந்த கண்ணாடியில பிரதிபலிக்கும் இப்ப நாம வந்து நம்ம நகர்ந்துடுறோம் அந்த இமேஜ் என்ன ஆகும் அந்த இமேஜும் போயிடும் இப்ப இன்னொருத்தர் வந்து அடுத்தாப்புல நமக்கு இப்ப நமக்கு அடுத்தாப்புல இன்னொருத்தர் வந்து தன்னுடைய முகத்தை பாக்குறாரு தலைசியோன்னு நினைச்சு வர்றாருன்னு சொன்னா நம்முடைய உருவம் அங்க தெரியாது ஏற்கனவே நம்ம நின்ன உருவம் நமக்கு தெரியாது அவருடைய உருவம் தான் தெரியும் அந்த கண்ணாடியில அடுத்த உருவம் வந்துடும் இப்படி வந்து முதல்ல வந்து ஒரு உருவம் வந்து இது பண்றதுதான் வந்து ஒரு லயம்னு சொல்லி சொல்றோம் பிறகு அது மறைகிறத வந்து அது மண் அது நாசம்னு சொல்றோம் நான் மறைஞ்சிடுறதுன்னு சொல்றோம் இதே மாதிரிதான் நம்முடைய மனசுமே வந்து இந்த மனோ லயம் மனோ நாசம்ங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல தான் நம்முடைய மனதினுடைய செயல்பாடு இருக்கு இப்ப உதாரணமா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர் வாரார் அவர் நண்பர் தான் சரி நம்ம புரிஞ்சுக்கிடுறதுனா என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப நம்ம மனதினுடைய இயக்கம் அப்படிதான் இருக்கு அவர் நம்ம அந்த கொஞ்ச நேரம் வந்து ஒரு நண்பரை நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும்னு சொல்லி சொன்னாலே நம்முடைய மனதே வந்து கொஞ்சம் ஒரு வினாடி அந்த நண்பரா வடிவெடுத்துக்கிடும் கொஞ்சம் நண்பரா வடிவெடுத்துதான் நண்பருங்கிறத புரிஞ்சுக்கிடும் வேற இன்னொருத்தர் வர்றாரு அவரு கொஞ்சம் அவரை புரியணும்னு சொன்னா நம்முடைய மனது அவரா மாறிக்கிடும் இப்படி எல்லாமே வந்து நம்முடைய மனதே வந்து எதை எதோ புரியணுமோ அது மயமா கொஞ்சம் ஒரு வினாடி மாறிடுது மாறினதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் தாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிடுது இப்படி வந்து மனசே வந்து ஒரு வடிவெடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் மனோ லயம்னு சொல்றது இப்ப நமக்கு வந்து மகிழ்ச்சி ஏற்படுது வருத்தம் ஏற்படுது கோபம் ஏற்படுது பயம் ஏற்படுது இது எல்லாமே சொன்னா உணர்ச்சிகள் தான் இந்த உணர்ச்சிகளுமே எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா இந்த மனோ லயத்தினுடைய வடிவாகத்துல தான் இருக்கு நம்முடைய மனசே வந்து அந்த உணர்வாக மாறி அமைஞ்சிருக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அந்த உணர்வு நம்மளை விட்டு போற வரைக்கும் அந்த மனசே வந்து அந்த வடிவத்தை எடுத்துக்கிடுது எந்த உணர்ச்சி நம்ம வெளிப்படுத்துறோமோ அந்த உணர்ச்சியாவே மாறிடுது இப் இப்படிதான் என்ன சொல்லி சொன்னா நம்முடைய மனது ஒவ்வொரு வினாடியுமே ஏதாவது ஒரு லயத்துக்கு போய் அந்த லயமா இருந்துதான் அதனுடைய செயல்பாடு இருந்தது இப்ப இதுல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எல்லாமே வினாடி வினாடி நேரத்துல வந்து வந்து போற மாதிரி இந்த லயமே வந்து மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் புதுசா தான் வந்து போயிட்டு அது அப்படி போனா தான் அது ஆரோக்கியமானதாகவும் இயற்கையானதாக இருக்கும் அது ஏதாவது ஒரு லயத்துல அப்படியே கூட கொஞ்சம் நேரம் லாக் ஆயிட்டுதுன்னு சொல்லி சொன்னா அதுதான் வந்து நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு காரணமா இருக்கு அப்ப நம்முடைய மனதே வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் புதுசா அப்படிதான் இருக்கு அது அப்படியே போற மாதிரி இருக்கிறது தான் ஒரு ஆரோக்கியமான மனநிலைங்கிறது வந்து அந்த மனதினுடைய இயக்கம் வந்து மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் புதுசாவே இருக்கணும் அது வந்து எங் ஏதாவது ஒரு இடத்துல லாக் ஆயிட வேண்டாது இப்ப நம்ம கண்ணாடியில காட்டின நம்ம தெரிஞ்ச உருவம் வந்து அப்படியே இருந்து வேற எந்த உருவத்தையும் க பதியாத அப்படி அந்த கண்ணாடி வந்து அப்படியே டிசைன் ஆயி டிசைன் ஆயிட்டுன்னு சொல்லி சொன்னா அதனுடைய பிரதிபலிப்பு தன்மையில ப்ராப்ளம் ஆயிட்டுட்டா இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம மனசுமே வந்து 
எதையாவது ஒரு உணர்வோடையோ எதையாவது ஒரு செய்தியோடய அப்படியே லாக் ஆகிட்டுன்னு சொன்னால் அதனுடைய ஒரிஜினாலிட்டியை உயிர்த்தன்மை இழந்துட்டுன்னு இருக்காரு அப்போ அது எப்போவுமே மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் புதுசாக இருக்கும் வரணும் போகணும் வரணும் போகணுங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டோட இயங்குறது தான் அந்த மனதினுடைய ஒரு ஆரோக்கியமான தன்மை அப்போ மனோ லயங்கிறது ஏற்படுற மாதிரி மனோ நாசமும் ஏற்பட்டுகிட்டே இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஒரு நாணயத்தினுடைய ரெண்டு பக்கம் மாதிரி ரெண்டு பிரிக்க முடியாது அப்படி அப்படியே அப்படியே மாறி மாறி வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதுதான் ஆரோக்கியமான நிலை இதில் வந்து எங்கேயாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஏற்படும் பொழுது தான் இந்த நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுறது இதில் நம்ம வந்து மொத்தத்தில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் மனசை இப்படி தான் வச்சுக்கிடணும் நீட்டி சொல்கிறதே என்னென்னு சொன்னால் ஏதாவது ஒரு லயத்தில் நம்மளை கட்டி போடுறதுங்கிறது தான் எந்த லயத்தில் கட்டி போடணும்னு நினச்சாலும் சரி இல்லை சிலதில் வந்து சிலது வராமல் பார்த்துக்கிடணும்னு சொல்லி நினச்சாலும் சரி அது வந்து நமக்குள்ளே வந்து ஒரு அக போராட்டமாகவே மாறும் உண்மையிலே போராட்டம் உண்மையிலே நம்முடைய பிரச்சனைகள் மனோ ரீதியான பிரச்சனைகள் எல்லாமே அது அக போராட்டம் நமக்கு நாமளே ஏற்படக்கூடிய ஒரு போராட்டம் தான் புறத்தில் நம்ம நினைக்கிறோம் புறச்செயல் தான் நம்முடைய மன அமின் அமைதின்மைக்கு காரணம்னு நினைக்கிறோம் இந்த மன பிரச்சனைக்கு காரணம் வந்து நம்முடைய சூழ்நிலை தான் காரணம்னு நினைக்கிறோம் உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு நாமளே போடக்கூடிய ஒரு சண்டையினால தான் எல்லா பிரச்சனையும் ஏற்படுது நீங்கள் புறத்தில் என்ன டீல் பண்ணாலும் புறத்தில் எவ்வளோதான் சூழ்நிலைகள் மோசமான சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் கூட அந்த மோசமான சூழ்நிலைகள்னால ஒரு அதனால மன பாதிப்பு மன பிரச்சனை ஏற்பட்டது நிற்கலாம் ஒன்றுமே கிடையாது உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லிச்சேன்னா மனதில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் நிட்டு வந்துன்னு சொன்னாலே மனோ ரீதியான ப்ராப்ளம் எல்லாமே நமக்கு நாமளே போடக்கூடிய சண்டை தான் ஒரு அக போராட்டம் தான் அக போராட்டம் தான் உண்மையிலே மனோ ரீதியான பிரச்சனையாக இருந்துட்டு அதனால் நமக்கு நாமளே போராடாதபடி நம்முடைய மனசை சுதந்திரமாக விட்டுறோமோ இந்த மனதை வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம சுதந்திரமாக விடுறோமோ அந்த அளவுக்கு அது இன்னும் இல்லை சுதந்திரமாக தான் இருக்குது நம்ம விடணும்னு சொன்னால் நாம் என்ன தான் விடணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம சுவாசத்தை சுதந்திரமாக விடணும்னு சொல்லி நாம் சு நம்ம உண்மையிலே அதை நம்ம வளைச்சி பிடிக்காமல் இருந்தால் சொல்லலாம் அது இயற்கை நம்முடைய சுவாசம் இயற்கையாக சுதந்திரமாக தான் இருக்குது நம்முடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் செயல்கள் எல்லாமே சுதந்திரமாக தான் இருக்குது நாமளாக போய் அதை இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லி வலுக்கட்டாயமாக சில அணுகுமுறையினால் வச்சு நிர்பந்தம் பண்ணுறதுனால தான் அந்த பிரச்சனை இருக்குது ஒழிய நீ இல்லைன்னா எல்லாமே அது சுதந்திரமாக தான் இருக்குது அந்த மனோ ரீதியான சுதந்திரமே மனதை அவர் ஆரோக்கியமாகவும் நல்ல நிலையிலையும் வச்சுக்கிட்டுருக்கான ஒரு அம்சமாக இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து மனதினுடைய ஒரு என்ன ஒரு பரிமாணத்தையும் நம்ம பார்த்துக்கிறோம் அதாவது மனதில் வந்து மனதினுடைய செயல்பாடுக்காக இந்த மனதை வந்து நாலாக பிரிப்பாங்க இது ஆன்மீக சாஸ்திரங்களில் அப்படி மனதை நாலாக பிரிக்கிறாங்க மொத்தத்தில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மனசுன்னு தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் இருந்தாலும் அதனுடைய செயல்பாட்டுக்காக ஒரு நாலாக பிரிக்கும் பொழுது அதனுடைய முதல் செயல்பாடையும் மனம்னு சொல்லிடுறாங்க மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் மனம் ஒன்று புத்தி ரெண்டு சித்தம் மூணு அகங்காரம் நாலு இப்படி நாலு செயல்பாடாக பிரிக்கிறாங்க மனம்னா என்ன இது சொல்கிறோம்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம வந்து பலவிதமான சிந்தனைகள் நமக்கு ஏற்படுது இப்போ உதாரணமாக ஒரு நாம் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டாக இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு பப்ளிக் ஹாலிடேஸ் ஏதோ வருது அதோட சேர்த்து சனி ஞாயிறு இதெல்லாம் கிடைக்குது மொத்தத்தில் வந்து ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு நாள் நமக்கு ஒரு ஒரு வாரம் நமக்கு ஒரு லீவு கிடைக்கிற மாதிரி கிடைக்குது சாதாரணமாக அப்படி ஒரு வாரம் லீவு கிடைக்காது அது ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு ஒரு வாரம் நமக்கு லீவு கிடைக்கிற மாதிரி சனி ஞாயிறோட சேர்த்து ஒரு ஒரு வாரம் லீவு கிடைக்கிற மாதிரி கிடைக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் இந்த எங்கே போகலாம் என்ன இந்த ஒரு வாரம் லீவை இருந்து எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லும் பொழுது எங்கேயாவது பிக்னிக் போகலாமா நீ நினைக்கிறோம் அல்லது ஏதாவது புதுசாக ஏதாவது ஒரு ஸ்தலங்களுக்கு போகலாமா என்ற மாதிரி நினைக்கிறோம் அல்லது நம்ம கிராமத்துக்கு போய் நம்முடைய பழைய வீடுகள் நிலங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் உங்களெல்லாம் பார்த்து சொல்லலாமான்னு நினைக்கிறோம் அல்லது என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வீட்டில் கொஞ்சம் ரிப்பேர் வேலை இருக்குது இந்த ரிப்பேர் வேலையை எடுத்து செய்யலாமா இப்படி நாலு விதமான ஆப்ஷன் இப்படி நிறைய ஆப்ஷனாக கொடுக்குறதுக்கு பேர் தான் இந்த மனம் நிட்டு சொல்கிறது இப்போ மனசுங்கிறதே வந்து நிறைய ஆப்ஷனை கொடுக்கும் 
இதை செய்யலாம் அதை செய்யலாம் இதை தெரிஞ்சுக்கிடலாம் இதை தெரிஞ்சாலும் இதை வேண்டாம்னு விவரிக்கலாம்ங்கிற மாதிரி நிறைய ஆப்ஷனை கொடுக்கறதுக்கு பேர் மனம் இப்படி ஆப்ஷன் கொடுக்கறது எல்லா ஆப்ஷனையும் நாம் நிறைவேற்ற முடியாது ஏதாவது ஒன்றை தான் செயல்படுத்தும் அப்படி ஒன்று அதில் எதை செலக்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணுற பகுதிக்கு பேர் புத்தின்னு சொல்கிறது மனம் புத்தி சித்தம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய கேரக்டர்னு சொல்கிறோம் நம்முடைய கேரக்டர் நம்முடைய இயல்புங்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்முடைய எமோஷன்ஸுக்கெல்லாம் காரணமானது அந்த சித்தம்னு சொல்கிற ஒரு பகுதி இப்போ இது என்ன சொல்லி சொன்னால் நம்ம என்ன முடிவு எடுக்கிறோமோ முடிவுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த எமோஷன் வரும் அந்த புத்தி வந்து என்ன முடிவு எடுக்குதோ அந்த முடிவுக்கு தகுந்த எமோஷன் வந்து இங்கே இதில் இருந்தோம் இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ரோட்டில் போயிட்டுருக்கீங்க அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு மீட்டருக்கு அங்கே நிறைய கும்பலாக ஆட்கள் கூடியிருக்கிறார் அப்போ உங்களுக்கு இருந்து பார்த்தா தெரில என்ன ஏன் அப்படி கூடியிருக்கிறாங்க எதுக்கு கூடியிருக்கிறாங்கிறது தெரில அப்போ உங்கள் மனசு என்ன சொல்லுதுன்னா நம்ம என்னன்னு போய் பார்க்கலாம் சொல்லி மனசு சஜஸ்ட் பண்ணும் அதே மனசு என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லி சொன்னா அதில் கூடி இருக்கிறவங்கள பார்த்தா கொஞ்சம் நல்லவங்களா தெரில கொஞ்சம் பிரச்சனையான ஆட்களாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்போ அங்கே நல்ல விஷயம் நடந்திருக்காது ஏதாவது ஒரு மோசமான விஷயங்கள் நடந்திருக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நாம் அதெல்லாம் போய் பார்க்க வேண்டாம் நம்ம வேற இடத்து வழியே வேற பக்கத்து வழியே போயிடலாம் அவாய்ட் பண்ணி போயிடலாம் இங்கிற மாதிரி மனசு சொல்லுது அப்போ மனசு வந்து ரெண்டு சஜஷனை கொடுக்கு ஒன்று பார்க்கணும்னு சொல்லுது என்னொன்று வந்து அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுது இப்போ என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த புத்தியை வந்து எதையாவது ஒரு முடிவு எடுத்துன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த முடிவை நிறைவேற்றுறதுக்கான எமோஷன் எனர்ஜியை கொடுக்கறது சித்தத்தினுடைய வேலை இப்போ நம்ம வந்து கிட்ட போய் பார்ப்போம்னு சொல்லி நம்ம முடிவு எடுக்கிறோம்னு சொல்லி புத்தி வந்து அதாவது என்ன நீ போய் பார்த்துடலாம்னு சொல்லி முடிவு எடுத்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் சித்தத்துலேருந்து ஒரு எம எனர் எமோஷன் வரும் எனர்ஜி வரும் அது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு ஆர்வம் வரும் அதை பார்க்கணுங்கிறக்கு ஒரு ஆர்வம் ஒரு ஆங்ஸைட்டி இதெல்லாத்தையும் அந்த சித்தம் அவங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணும் அப்படி நம்ம சித்தம் கிரியேட் பண்ணும் பொழுது அந்த உடனே நாம் என்ன பண்ணிடும் அந்த அந்த ஆர்வத்தினால நம்ம அதை நோக்கி போய் செயல் நடந்தது இல்லை சப்போஸ் வந்து நம்ம அந்த இடத்துக்கு போக வேண்டாம் அந்த இடம் ப்ராப்ளமா இருக்கும் போல தெரியுது நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடுவோம்னு சொல்லி நம்ம முடிவு எடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா அப்ப நம்ம சித்தம் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஒரு அவர்ஷனை கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அவர்ஷன் மாதிரி ஒரு எனர்ஜியை நம்ம கிரியேட் பண்ணிடும் ஒரு ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு உணர்வை நமக்கு கிரியேட் பண்ணிட்டுன்னு சொன்னால் நாம் நாம் அதை அவாய்ட் பண்ணி போயிடும் அப்போ அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு உணர்ச்சியை கிரியேட் பண்ணும் அப்போ நமக்கு வந்து இந்த எமோஷனை கிரியேட் பண்ணுறது தான் அந்த சித்தத்தினுடைய வேலை அது வந்து நம்ம முடி புத்தி என்ன முடிவு எடுக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு எமோஷன் அதை கிரியேட் பண்ணும் இப்படி இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால நாம் அந்த இதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிடும் இப்படி நம்ம போகும் பொழுது அந்த நம்ம செயல் கரெக்டாக நடக்கும் இப்போ இதில் இந்த நாலாவது பகுதி நம்ம மொத்த மனதினுடைய ஒரு நாலாவது பகுதி வந்து அகங்காரம்னு சொல்லலாம் இந்த அகங்காரங்கிறது வந்து எதை மீன் பண்ணுதுன்னு சொன்னால் நமக்கு ஒவ்வொரு நேரங்கள்லேயும் ஏதாவது ஒரு எமோஷன் ஏதாவது ஒன்று வந்துகிட்டு இருக்கும் அப்படி வரும் பொழுது அந்த அனுபவம் அந்த இது எனக்கு தான் வருதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இது எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கலவையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்சத்துக்கு பேர் தான் இந்த அகங்காரம் வருது அகங்காரம்னு சொல்கிறது எனக்கு தான் வருதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் உணர்ச்சி இதெல்லாம் வர்றதெல்லாம் எனக்கு தான்ங்கிற மாதிரி சொல்கிற ஒரு ஒரு தன்மையுடைய அம்சத்துக்கு பேர் அகங்காரம்னு சொல்கிறது இப்படி இந்த நாளும் சேர்ந்தது தான் இந்த மனதினுடைய இயக்கம் இது டோட்டலாக மனசுன்னு சொல்கிறோம் அதில் ஒரு பகுதியை மனம்னு சொல்கிறோம் என் மொத்தத்துலேயும் சேர்த்து மனம்னு சொல்கிறோம் மொத்தத்தில் அந்த நாலு ஃபங்க்ஷன்லையும் முதலாவது ஃபங்க்ஷனை வந்து மனம்னு சொல்கிறோம் இந்த இந்த மனம்ங்கிறதுனுடைய அம்சத்தில் அந்த மனதுக்கு என்ன ஒரு ரோல் இருக்கு இப்போ உதாரணமாக அந்த அலை வாங்கிட்டு இருக்கிறது மட்டும் இல்லாதபடி எல்லாத்தையும் கிரகிக்கிறதும் அந்த மனசு தான் இப்போ வந்து ஒரு இன்னும் ஒரு கூட்டத்தை நிற்கிறாங்க பார்க்குறான்னு சொல்கிறது வந்து கவனிக்கிறது ஏதாவது சப்தம் கேட்குறது இந்த மாதிரி நம்முடைய சென்சஸ் மூலமாக வரக்கூடிய 
ஏன்னா இதுகள் எல்லாத்தையும் கலை எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி ரிசெப்டிவா கவனிச்சுக்கிறதும் அந்த மனதினுடைய ரோல் தான் அப்ப அந்த மனதுக்கு வந்து ரெண்டு ரோல் ஒன்னு எல்லாத்தையும் கவனிக்கிறது கவனிச்சு கிளாஸ்ஃபை பண்ணி ஒரு முடிவு ஒரு சஜஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறது வந்து அந்த மனதினுடைய ரோல் இப்படி மனது வந்து மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் மனசுங்கிறது எல்லாத்தையும் கவனிச்சு ஒரு ஆலோசனை வழங்குற ஒரு பகுதியை வந்து மனம்னு சொல்றோம் ஒரு முடிவு எடுக்கிற பகுதியை வந்து சித்தம் புத்தின்னு சொல்றோம் என்ன முடிவு எடுக்கிறோமோ அதை நிறைவேற்றுறதுக்கான எனர்ஜியை கொடுக்கறது அதுதான் சித்தம்னு சொல்றோம் இது எல்லாம் எனக்கு தான் ஏற்படுது நான் தான் அனுபவிக்கிறேன் நான் தான் ஃபீல் பண்றேங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்க ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கறது வந்து அகங்காரம்னு சொல்றோம் இந்த மாதிரி இந்த மனதினுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு நாலு விதமான ஃபங்க்ஷன்ல இந்த மனசு செயல்படுது இதை நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து கொஞ்சம் நம்ம மனதை பத்தியே ஒரு ஒரு ஐடியாவை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கான இதா இருந்தோம்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம பிரச்சனைகள் வந்ததுன்னா எங்க பிரச்சனை வருது எங்க சால்வ் பண்ணணும் என்ன பிரச்சனை என்ன சால்வேஷன்ங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கான ஒரு உதவியா இருக்கும் அதனால இந்த இது நீங்க கொஞ்சம் இந்த நாலு விதமான ஃபங்க்ஷனையும் கொஞ்சம் மனசுல நினைவு வச்சுக்கிட்டாங்க இப்ப அடுத்த ஆப்ல என்ன ஒரு மனதினுடைய ஃபங்க்ஷன்ல என்ன ஒரு வகையான கிளாசிபிகேஷன் இது வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்முடைய செயல்பாடு வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா உண்மையிலே நம்முடைய செயல்பாடுகள் நல்லா இருந்ததுன்னா நமக்கு பிரச்சனையே இல்லை எல்லா செயல்பாடுகளையுமே நல்லாவே வச்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா நமக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்ப செயல்பாடுகள்ல எப்படி செயல்படுறது நம்ம செயல்பாடுகள் எப்படி இருந்தான்னா பிரச்சனை இல்லாம இருக்கும்ங்கிறதுக்கு ஒரு அணுகுமுறை இப்ப இதுல வந்து நம்முடைய மனசை நம்ம மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் பிரிச்ச மாதிரி மனதை இன்னொரு விதமா பிரிக்கிறோம் இப்ப முதல்ல ஒரு பிரிவுல வந்து மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம்னு சொல்லி ஒரு சாஸ்திர ரீதியான ஒரு இது பிரிச்சுக்கிட்டோம் இப்ப நாம வந்து இப்ப இது மாடர்ன் சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் நிட்டு எடுத்துக்கிடலாம் அல்லது வேற ஒரு அணுகுமுறையில நம்ம பிரிச்சுக்கிட்டோம் எடுத்துக்கிடலாம் இந்த அணுகுமுறையில நின்றுன்னா நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்ட்னு ஒரு இதா பிரிக்கிறோம் ஒரு பகுதி வந்து கான்சியஸ் மைண்ட் இன்னொரு பகுதி வந்து டோட்டல் மைண்ட் சொல்லி பிரிவு கான்சியஸ் மைண்ட் சொல்லி ஒரு பிரிவு டோட்டல் மைண்ட் சொல்லி ஒரு பிரிவு இப்ப இந்த டோட்டல் மைண்ட்னா என்ன கான்சியஸ் மைண்ட்னா என்ன நீ பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப உதாரணமா ஒரு பல விதமான சம்பவங்கள்லாம் ஏற்பட்டிருக்கு உதாரணமா ஒரு நெருக்கடியான சூழ்நிலை இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டீங்களேன் நம்ம நம்ம ஒரு காரை ஓட்டிட்டு போறோம் சிக்கலான சூழ்நிலை அங்க ஏத்தாப்புல ரெண்டு வைக்கில் வருது சைட்ல இருந்து வருது இங்க இருந்து வருது நாம வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடா போயிருந்துருக்கிறோம் இப்ப நாம வந்து நிறைய விதமான வெஹிக்கிள்க்கு மத்தியில நம்ம நம்ம வெஹிக்கிள் மாட்டிவிடும் பொழுது அதுல இருந்து எப்படி தப்புறதுங்கிறது அங்க நம்ம யோசிக்கிறதெல்லாம் இல்லை அந்த நேரத்திலயும் நாம வந்து ஒரு ஸ்பான்டேனியஸாவே செயல்படுறோம் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிறது நமக்கே தெரிஞ்சிடும் நம்மள அறியாமலே செயல்படும் அப்ப வந்து நம்ம யோசிக்கிறதுக்கும் செயல்படுறதுக்கும் டைம் கேப்பே இருக்காது நம்ம சிந்திக்கிறதும் செயலும் ஒன்னாவே இருக்கும் இதுதான் என்ன சொல்லி சொன்னா டோட்டல் மைண்டுன்ட்டு பேரு ஒரு டோட்டல் அங்க வந்து மனம் புத்தி சித்தமாக எல்லாம் பிரிக்கிறது இல்லை எல்லாம் டோட்டலா எல்லாம் சேர்ந்து ஒட்டுமொத்தமா சேர்ந்து டோட்டலா செயல்படுறது இப்ப நம்ம அந்த மனம் புத்தி சித்த அகங்காரம்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னா அந்த டோட்டல் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் எல்லாம் சேர்ந்து மொத்தமா சேர்ந்து செயல்படுறது வந்து டோட்டல் மைண்ட் சொல்லுவோம் இப்ப அதே நேரத்துல நம்ம சாதாரணமா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க எப்பவுமே மனசு வந்து எதையாவது சிந்திச்சுட்டு இருக்கோம் அல்லது எதையாவது ஒண்ணும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் எதையாவது கேட்டுட்டு இருக்கோம் ஏதாவது ஒரு வகையில எங்கேஜ் ஆயிட்டு இருக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஏதாவது ஒரு வகையில எங்கேஜ்மெண்ட் இருந்துச்சு இதுதான் வந்து என்ன சொன்னா 24 ஃபோர் ஹவர்ஸ் செயல்படக்கூடிய எந்த மனசுக்கு பேர் கான்சியஸ் மைண்ட் பேர் இது நம்ம இந்த மனம் புத்தி சித்த அகங்காரம்ங்கிற பிரிச்சுல பார்த்தோம்னா அந்த மனசு நிட்டு சொல்லி முதல் பகுதியை சொல்றோம்னா அந்த பகுதி நிட்டு கூட வச்சு இது எப்பவுமே செயல்பட்டு இருக்கும் அந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறது அது எப்போவாவது வந்து அந்த நேரத்துல செயலுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் அது வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு சார்ட்டரிங் மைண்ட் மாதிரி ஒரு 
அலை வாங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மனசு மாதிரி அது செயல்படாது எப்பவுமே டோட்டல் அது எந்த நேரத்தில் தேவையோ தேவைக்கு வந்து செயல்படுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அந்த இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் எப்பவும் அது எதையாவது வந்து கடலில் அலை அடிக்கிற மாதிரி அலை அடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் நீங்கள் தூங்கினா கூட கனவாக வந்துகிட்டு இருக்கும் எதையாவது ஒன்று செயல் நடந்துகிட்டு இருக்கும் அப்போ அதுக்கு செயல் இல்லாமலே இருக்காது எப்பவும் ஏதாவது ஒரு செயலோடு இருக்கும் இப்போ உதாரணமாக ஒரு சின்ன ஒரு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கடையில் ஒரு ஜ ஒரு ஜாமா வாங்குறதுக்காக போகிறீங்க அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கடை தான் வழக்கமாக ஒரு கடைக்காரர் இருப்பார் நீங்கள் அன்னைக்கு போகிற நேரத்தில் அந்த கடைக்காரர் இல்லை கடைக்காரருடைய மகன் தான் இருக்கலாம் அப்போ அந்த பையன்கிட்ட நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அந்த ஒரு பொருளை கேட்குறீங்க அப்போ அவன் என்ன சொல்லணும்னா அந்த பொருள் ஸ்டாக் இல்லை இதை நாங்கள் எப்போ தான் யாராவது தான் கேட்பாங்க அதனால் ஆர்டர் கொடுத்தா தான் வாங்கி நாங்கள் கொடுப்போம் அதனால் நீங்கள் பணத்தை கட்டி ஆர்டர் டூ பண்ணிட்டு போங்க நாங்கள் நாளைக்கு டெலிவரி பண்ணுறோம்னு சொல்லி சொல்கிறான் நாமளும் என்ன பண்ணிடுறோம் பணத்தை கொடுத்து ஆர்டர் புக் பண்ணிட்டு போயிடுறோம் மறுநாள் நம்ம காலையில் வாரோம் என்ன பொருள் வந்துட்டுதான்னு சொல்லி கேட்குறோம் நம்ம அன்னைக்கு போகும்போது ரெண்டாவது நாள் போகும்போது என்ன சொன்னால் கடைக்காரன் இருக்காரு கடைக்காரருடைய பக மகனும் இருக்கிறோம் அப்போ நாம் போய் நாம் ஆர்டர் புக் பண்ணிட்டோம் எங்களுக்கு அதை தாங்க நீட்டு கேட்டோம்னா இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன ஆர்டர் எது என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்போ நம்ம என்ன சொன்னால் அந்த பையன்ட்டு தானே கொடுத்தோம் நீட்டு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ அவன் நான் ஒன்று வாங்கலையேன்னு சொல்கிறான் அந்த பையன் இப்போ நமக்கு ஒன்றும் புரியல என்னடா நம்ம கொடுத்தோம் வாங்கலன்னு சொல்கிறானே என்ன சொல்லி நமக்கு புரியாமல் கன்ஃபியூஷன் ஆகும் இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கடைக்காரருக்கு ரெண்டு பையங்க ரெண்டு பேருமே ட்வின்ஸு ஒரே மாதிரி தான் இருப்பாங்க நாம் அண்ணன்கிட்ட பணத்தை கொடுத்துருக்கோம் இன்னைக்கு உட்காந்துருக்கிற தம்பி நமக்கு வந்து நாம் அண்ணன் தான் உட்காந்துருக்காங்கிற ஃபீலிங்கில் நமக்கு பேசுகிறோம் ஆனால் அவங்களுக்கு அது நம்மகிட்ட வாங்கலை அவங்க இதுதான் பிரச்சனை இப்போ இதே மாதிரி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது இப்படி தான் வரும் அது மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் வந்து அது புதுசாக தான் இருக்கு ஆனால் நாம் என்ன பண்ணிடுறோம் அது ஒரே மைண்டு தான் ஒரே கான்சியஸ் மைண்டு வந்து கண்டினியூ இருக்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு பிஹேவியர் நமக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால நாம் ஏதோ ஒன்றும் ஒரு கண்டினியூஸாக ஏதோ ஃபங்க்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்குங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் உண்மையிலே வந்து அங்கே மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் புதுசாக தான் இருக்கு அதனால் என்ன சொல்லி சொன்னால் அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து நாம் அதுக்கிட்ட ஒரு பொறுப்பை கொடுக்கவே முடியாது அது பொறுப்பு எந்த பொறுப்புமே கொடுத்தாலுமே அது அப்படி தான் போயிடும் ஏன்னா அது வந்து மொமெண்ட்ரியாக இருக்கிற மொமெண்ட்ரியாக வந்துட்டு போகக்கூடியது இந்த மொமெண்ட்ரியாக வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய கான்சியஸ் மைண்டுக்கு எந்த பொறுப்பு கொடுத்தாலும் அந்த பொறுப்பு அது நிறைவேற்றவே முடியாது நல்லது நிறைய பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய முடிவு எடுக்கலாம் எந்த முடிவு எடுத்தாலும் அது செயல்படுத்துறதுங்கிறது சாத்தியம் இல்லாமல் போகிறது காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் புதுசு தான் அது பழசு இருக்கிற மாதிரி நம்ம நினச்சி நம்ம இன்னைக்கு முடிவு எடுத்துட்டோமே அது தொடர்ந்து நம்மட்ட தானே இருக்கணும் நாம் அதில் படி செயல்பட தானே செய்யணுங்கிற மாதிரி நாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் உண்மையில் அது அந்த மாதிரி கிடையாது இப்ப என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நாம பெர்மனா நாம இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிஹேவ் பண்ணி என்னதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இந்த கான்சியஸ் மைண்டுக்கு தான் ரொம்ப பவர்ஃபுல் இருக்கிற மாதிரி நாம நினைச்சு எல்லா செயலையுமே நாமளே முடிச்சுக்கிடலாம் எல்லா செயலையுமே செஞ்சிடலாம்ங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வந்துடுறோம் 
உண்மையிலே வந்து எந்த ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் சரி அந்த ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்றது அந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது கிடையாது டோட்டல் மைண்டு தான் ஃபேஸ் பண்றது டோட்டல் மைண்டு ஃபேஸ் பண்ணும் பொழுது அது வருது செயல முடிக்குது அது பாட்டுக்கு போயிருது அது மொமெண்ட் பை மை எப்போவாது ஒரு தேவைன்னா வரும் தேவைலன்னா அது பாட்டுக்கு போயிரும் அது வந்து இந்த நம்ம வந்து இது இப்படியா அப்படியான்னு சொல்லி இந்த அலைபாயிர தன்மையுடையது எல்லாமே வந்து ஒரு ஆர்டிபிஷியலா ஒரு கற்பனையா நிகழக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் உண்மையிலே வந்து இந்த கான்சியஸ் மைண்டில் ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கிற மாதிரி எதையோ ஒரு வருத்தம் நமக்கு போய் வர மாட்டேங்குது திருப்பி திருப்பி நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் தொந்தரவா இருந்துட்டு இருக்கு போயிட்டு இருக்குங்கிறதெல்லாம் வந்து உண்மையிலேயே அங்கே ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை ஒரு கற்பனையா இருக்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ணிக்கிடும் அது இருக்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ணா இருக்கிற மாதிரியே தோணுது காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த கான்சியஸ் மைண்டு எடுத்துக்கிட்டு அது இப்படிதான் பண்ணும் ஒரு அலை பாஞ்சிட்டு தான் இருக்கும் தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணும் என்னெல்லாமோ பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதுவும் மொமெண்ட் பை மொமெண்டா புதுசு அது ஒன்றும் பெர்மனண்டா அங்கே ஒரு கான்சியஸ் மைண்டும் கிடையாது அது வருது போகுதுங்கிற மாதிரி எப்படி வந்து மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் புதுசா இருக்கோ அதே மாதிரி மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் அது போயிட்டே தான் இருக்கு மூமெண்ட் மூமெண்ட் புதுசா வருது பழசு போயிட்டே இருக்கு அங்க வந்து ஒரு இயற்கையான இயக்கம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு இதுல நாம என்ன பண்றோம்னு சொல்லி சொன்னா இந்த ஒரு தேவையில்லாத சுமைகள் எல்லாம் நம்ம தூ தூக்கி வச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் எனக்கு இதை நிறைவேற்றணும் அதை நிறைவேற்றணும் இதை சரி பண்ணணும் அதை சரி பண்ணணும்ங்கிறதெல்லாம் வந்து நீங்க பண்ண வேண்டியதுதான் ஒரு அளவோட பண்ணி நம்ம ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிட்டதோட சரி அந்த முடிவு எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா அந்த வரைக்கும் இந்த நம்முடைய மனசை கான்சியஸ் மைண்டை பயன்படுத்தி நம்ம மனம் புத்தி எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி ஒரு முடிவுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அந்த செயல்படுத்துறதுங்கிறதெல்லாம் வந்து டோட்டல் மைண்டு அதுவாக வந்து செயல்படும் அந்த டோட்டல் மைண்டு தான் செயல்படும் ஒழிய இந்த கான்சியஸ் மைண்டு செயல்படும் நிலம் சொல்ல முடியாது இந்த கான்சியஸ் மைண்டு வந்து டோட்டல் மைண்டில் ஒரு பகுதி தான் அதனால் டோட்டல் மைண்டு செயல்படும் பொழுது கான்சியஸ் மைண்டும் செயல்பட தான் செய்யும் அந்த கான்சியஸ் மைண்டு செயல்படும் பொழுது ப்ராப்ளம் எல்லாமே அந்த டோட்டல் மைண்டோட இணைஞ்சு செயல்படும் பொழுது எல்லாமே ஒருங்கிணைஞ்சு ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிடும் ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த கான்சியஸ் மைண்டு மட்டும் ஷோல்டர் பண்ணி எல்லாத்தையும் இது பண்ணுற மாதிரி நினைக்கும் பொழுது உண்மையிலும் அது பலம் இல்லாத ஒன்று மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் புதுசு அதனால அதுக்கு வந்து பழைய செய்திகள் எல்லாத்தையும் வச்சு செயல்படக்கூடிய ஆற்றல் அதுக்கு இருக்காது அதனால அது தேவையில்லாத ஒரு மன அழுத்தத்துக்கு தான் அது காரணமாக இருக்குது ஒழிய அப்போ என்னங்கன்னா இந்த கான்சியஸ் மைண்டு செயல்படக்கூடிய பகுதிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்ம உமம் எப் எப்பவும் ஏதாவது ஒரு உணர்ச்சிகள் ஏதாவது ஒரு நினைவுகள் வந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இந்த கான்சியஸ் மைண்டு எப்பவுமே வந்துகிட்டு இருக்கோம் அதை நம்ம ரெகுலேட் பண்ணி நல்லா வச்சுக்கிடணும்னு சொல்கிறது அதை நம்ம செயலுக்கு பயன்படுத்திக்கணும் இதுக்கு பயன்படுத்திக்கிடணும்னு சொல்லி நம்ம வந்து அதுக்கு எதையோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதை நல்லா வச்சுக்கிடணும்னு செய்யக்கூடிய ஒரு எல்லா முயற்சியும் தான் இந்த மனோ ரீதியான அத்தனை பிரச்சனைக்கும் காரணமாக இருக்கு அப்போ என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் மொத்தத்தில் நம்ம என்ன சொன்னால் நமக்கு தெரிஞ்ச மனது தெரிஞ்ச உணர்வு இதுதான் நமக்கு தெருது எது பிராமினண்டா எது நமக்கு தெருதோ அதை நம்ம விட்டுற வேண்டியதான் அதில் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லாதன்னு சொல்லி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அது எப்படி இருந்தாலும் ஓகே அது சரியாக இருந்தாலும் ஓகே தப்பாக இருந்தாலும் ஓகே அதில் நல்லது கெட்டது பார்க்க வேண்டியதில்லைங்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் ஓகே கொடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து ஃப்ரீயாக ஆகிறது தான் உண்மையிலேயே ஒரு சரியான ஒரு தீர்வு நம்ம கான்சியஸ் மைண்டுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கறது மூலமாக அந்த கான்சியஸ் மைண்டு தீர்வடைஞ்சிருது தீர்வடைஞ்சிட்டுன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாம் மொமெண்ட் பை மொமெண்ட்டாக புதுசாக இருக்கும் அங்கே வந்து எதையோ ஒன்று இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லி போடுறாங்கிறது இருக்காது ஒரு பிரச்சனையான சூழ்நிலையுமே இந்த டோட்டல் மைண்டு வந்து பார்த்து அது சரி பண்ணிக்கிடும் அந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறது கான்சியஸ் மைண்டையும் உள்ளடக்கினது தான் அதுவே வந்து பார்த்து எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிடும் அதனால் இப்போ நமக்கு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்டை வந்து ஃப்ரீயாக விடுறதுக்கு நம்ம கற்றுக்கிடும் கான்சியஸ் மைண்டை ஃப்ரீயாக விடுறதுக்கு கற்றுக்கிட்டது தான் உண்மையிலே நம்ம ஆன்மீகம்னாலும் ஒன்று தான் இந்த மனோ ரீதியாக நம்மளை சரியாக வச்சுக்கிடுறதுங்கிறதும் ஒன்று தான் அதனால் இந்த கான்சியஸ் மைண்டை ஃப்ரீயாக விடுறதுனா என்னங்கிறத நம்ம கற்றுக்கிட்டு நாம் எல்லாத்தையுமே ஃப்ரீயாக விட்டோம்னு சொன்னால் பிறகு நம்ம எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது எல்லாமே சரியாகிடும் 
இப்ப உதாரணமா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப நாம வந்து ஒரு ஒரு கிராமத்துல உள்ள ஒரு நபர்னே சொல்லுவோம் கிராமத்தை சேர்ந்தவங்க இப்ப நாம வந்து ஒரு வேற எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் ஒரு காலேஜ்ல படிக்கிறோம் அப்ப அங்க ஒரு ஹாஸ்டல்ல தான் தங்கி இருக்கிறோம் ஒரு ஒன் இயர் கோர்ஸ் அந்த ஹாஸ்டல்ல நாம ரூம்ல அங்க நிறைய ரூம் வசதி சுமாதான வசதி தான் ரூம் பெரிய ஒரு ரூமா இருக்கு ஆனா லிமிட்டடான ரூம்ஸ் தான் அப்ப என்ன சொன்னா ஒரு ரூம்ல ஒரு பத்து பேர் தங்க பத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுல தங்க வச்சிருக்கிறாங்க நம்ம ஒன் இயர் நாம அந்த பத்து பேரும் நாம ஒரே ரூம்ல தான் இருக்கணும் ஒரு வருஷம் நம்ம ஒன்னா தான் இருக்கணும் நாம இருக்கிறோம் இப்ப அந்த பத்து பேருமே பத்து விதமான கேரக்டர் எல்லாரும் ஒண்ணு போல கிடையாது அப்ப நமக்கு வந்து சில யாரோ ஒருத்தர் தான் நமக்கு சரியான முறையில இருக்கிறாங்களோ ஒழிய எல்லாமே ஏட்டிக்கு போட்டியான ஆட்களா தான் இருக்கு இவங்களோட தான் நம்ம ஒன் இயரா ஒன் இயரா ஓட்டணும் அப்ப நமக்கு வந்து யாரையுமே நமக்கு பிடிக்கல எல்லா நாம நாம நம்ம ஒரு இதா போறோம் ஒன்னும் ஆளுக்கு ஒரு திசையா போற மாதிரிதான் ஒரே ரூமுக்குள்ள இருந்தாலும் ஏட்டிக்கு போட்டியா தான் நடந்துச்சு இப்படி ஒரு ஒன் இயர் நம்ம ஓட்டியாச்சு இப்ப இன்னைக்கு நாம வந்து வருஷ கடைசி பரிசெல்லாம் முடிஞ்சது நாம எல்லாமே நம்ம ரூம காலி பண்ணிட்டு நாம நம்ம ஊருக்கு போறோம் ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையில இந்த மீதி ஒன்பது பேரையும் நம்ம சந்திக்க போறது இல்லை இதுதான் இன்னைக்குதான் கடைசி ஏன்னா எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு திசையா போறோம் யார் யாரு எந்த திசைக்கு எப்படி போறாங்கன்னு நான் யாருக்குமே தெரியாது வாழ்க்கையில நம்ம சந்திக்க போறது திருப்பி சந்திக்க போறதே இல்லை இப்ப இது இந்த உதாரணம் எனக்கு முடியாதுன்னா இப்ப நான் அதே மாதிரிதான் ஒரு ஹாஸ்டல்ல இதே மாதிரிதான் ஒரு ரூம்ல பத்து பேர் உட்காந்துருந்தோம் அந்த பத்து பேர்ல சொல்ல போனான்னு சொன்னா இப்ப நான் படிச்சு கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் நாற்பது வருஷத்துக்கு மேல ஆயிட்டு பிரிஞ்சு ஆஹ் இப்ப இது வரைக்கும் நல்ல ஒரே ஒரு நபரை மட்டும்தான் திருப்பி ரெண்டாவது சந்திச்சது ஒரே ஒரு நபர் மட்டும்தான் மீதி யாரையும் இது வரைக்கும் நான் சந்திச்சதே இல்லை என்னுமே சந்திக்க போறதும் இல்லை இந்த ஒருத்தரை சந்திச்சா அவரையும் கூட ஒரு தடவை சந்திச்சதுதான் அதுக்கப்புறம் என்ன சந்திக்கிறோம் அப்படின்னு இல்லை அப்படி அந்த மாதிரி என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த இன்னைக்கு இது பிரிஞ்சு போறோம் இதுக்கு பிறகு நம்ம அவங்கள வாழ்க்கையில சந்திக்க போறதே இல்லை இப்ப நாம எல்லாருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் வாழ்த்தி விடை போடுறோம் இப்ப நீங்க எல்லாருமே எல்லாரும் நீங்க நல்லா இருங்க நல்லா இருங்க வாழ்க்கையில நல்ல எல்லா நலன்களையும் பெறுங்க வாழ் நல்லா வாழுங்கன்னு சொல்லி நாம எல்லாருமே வாழ்த்துறோம் அதே மாதிரி அவங்களும் நம்மளை வாழ்த்துறாங்க இப்ப நாம அவங்கள வாழ்த்தும் போது நம்ம மனப்பூர்வமா வாழ்த்துவோமா அல்லது உள்ள ஒண்ணு வச்சு வெளியே ஒண்ணு பேசுவோமா ஏன்னா நமக்கு தெரியும் இன்னைக்குதான் கடைசி இன்னும் இதுக்கு மேல வாழ்க்கையில சந்திக்க போறதே இல்லைங்கிறது தெரியும் அதனால நம்ம வாழ்த்துறது வந்து மனப்பூர்வமாவே வாழ்த்து நீங்க நல்லா இருங்க நல்லா செழிப்பா வாழுங்க நல்லா வாழுங்கன்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் மனப்பூர்வமா வாழ்த்தி விட கொடுப்போம் இப்ப இதே மாதிரிதான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நமக்கு மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் வரக்கூடிய கான்சியஸ்னஸ் வந்து இப்ப வந்த கான்சியஸ்னஸ் வந்து எனமே நம்ம வாழ்க்கையில திருப்பி வரப்போறதே இல்லை நமக்கு அதே மாதிரி என்னொன்னு வர்றதுனால நம்ம அதுதான் நீட்டா இருக்கணும் அது வேற இதுக்கு பிறகு வரப்போறதே இல்லை அப்ப என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நமக்கு வரக்கூடிய கான்சியஸ்னஸ் எல்லாத்தையுமே அது நல்லதா இருந்தாலும் சரி கெட்டதா இருந்தாலும் சரி மகிழ்ச்சியா இருந்தாலும் சரி வருத்தமான ஏற்பட்டாலும் சரி என்ன உணர்ச்சியா இருந்தாலும் சரி என்ன ஃபார்ம்ல வந்து தாட்டா இருந்தாரு எல்லாத்துக்கும் நம்ம விடை கொடுத்துட்டோம் அவ்வளவு விடை கொடுத்துட்டோம் சொன்னா அதுவும் விடை பெற்று போயிருது அவ்வளவு திருப்பி வரப்போறது இல்லை அப்ப என்ன சொன்னா மனசு நீங்க வரக்கூடிய உணர்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா அவ்வளவுதான் அது விடை கொடுத்தாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னா விடை கொடுத்தாதும் அதுதான் இதுக்கு பிறகு தான் சுதந்திரங்கிறது மனசை சுதந்திரமா விடுறதுன்னு சொன்னா எதையுமே பற்றி பிடிக்கிறது இப்ப இதுலதான் அந்த ஆன்மீகத்திலயுமே ஒரு முக்கியமான பிரதானமான அம்சம் என்னன்னா இந்த பற்ற அறுக்கல் நீட்டு சொல்லி அதைத்தான் பற்ற இந்த பற்ற அறுக்கணும்னு சொல்றது காரணமே இதுதான் பற்றுங்கிறது மனைவி மக்களையோ பொருட்களையோ பற்றுறது பற்றல் உங்களுடைய கான்சியஸ்னஸ வந்து பற்றி பிடிக்கிறதுதான் பற்று அதனால நீங்க அந்த கான்சியஸ்னஸ சுதந்திரமா விட்டுட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அதுதான் உண்மையிலே பற்றுல இருந்து விடுபடுறதுங்கிறது அதுதான் அப்ப நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்க மனசே வந்து வைப்ரண்டா மாறிடுது சுதந்திரமா மாறிடுது ஒரு சொல்ல பண்ணீங்கன்னா நாம வந்து எல்லாருமே குழந்தையா இருந்துதான் இப்ப வந்திருக்கிறோம் 
நமக்கு வந்து அஞ்சு வயசு வரைக்கும் என்ன பிரச்சனை இருந்தது எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது நமக்கு வந்து எல்லாமே மூமெண்ட் பை மூமெண்ட்டா ஒரு மைண்ட் வந்து ஃப்ரெஷ் ஆகும் மூமெண்ட் பை மூமெண்ட் ஃப்ரீ ஆகும் புதுசாகவும் இருக்கிற ஒரு வைப்ரண்டான சந்தர்ப்பம் வந்து அப்போ தான் இருக்கும் இப்போ நம்மள்கிட்ட அது போயிட்டு தானே சொல்லி சொன்னா ஒவ்வொரு மூமெண்ட்லயும் அதுல தான் இருக்கு நம்மளுடைய குழந்தை தன்னுடைய தான் நம்முடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டே நம்முடைய கான்சியஸ்னஸ் உடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட் அதுதான் அது சுதந்திரமா தான் வருது சுதந்திரமா தான் செயல்படுது நாம எதையோ ஒண்ணு டீல் பண்ணணும்னு நினைக்கும் பொழுது அதோட தேவையில்லாதபடி டபுள் ஆக்கி கான்சியஸ்னஸே ஆக ரெண்டா பிரிச்சு ஒண்ணு வந்து என்னொன்னு டாமினேட் பண்ணி ஒன்னு என்னொன்னு ரெகுலேட் பண்றதுங்கிற மாதிரி நமக்கு நாமளே ஒரு ஒரு டியல் ரோல் எடுத்துறோம் அப்ப உண்மையிலே வந்து இந்த கான்சியஸ்னஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் புதுசாகவும் ஒரு இன்னோசன்டாகவும் ஒரு குழந்தை தன்மையாகவும் தான் இருந்துச்சு இது இப்பவும் நம்மகிட்ட தான் இருக்குது ஒரு மொமெண்ட் பேமெண்ட் அப்படி தான் இருக்குது நம்ம அது டீல் பண்றதுனால தான் அது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு அப்போ அந்த குழந்தை குழந்தையா இருக்கிற நேரத்தில் நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு அதை இது என்ன பண்ணணும் எது பண்ணணும்னு தெரியாதனால இயற்கையாகவே அப்படி இருந்தது இப்போ நாம் வந்து நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சு நம்முடைய மெமரி நீட் சொல்லி ஒன்று வச்சிருக்கிறோம் அந்த மெமரியை வச்சுக்கிட்டு நம்ம இதை சரி பண்ணணும் இதை இப்படி வச்சுக்கிடணும்னு சொல்லி சில முடிவுகளை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம மைண்டை ஒரு தேவையில்லாம டாமினேட் பண்ணிடும் அப்போ அந்த மனசை நம்ம டாமினேட் பண்ணாம நாம வந்து ஒரு சுதந்திரமா விட்டுட்டோம்னு சொன்னா நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்டே வந்து சுதந்திரம் ஆயிட்டுன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு வைப்ரண்ட் ஆயிரும் ஒரு ஒரு வைப்ரண்டாவே உண்மையிலே அது வைப்ரண்டா தான் இருக்கு எப்படி குழந்தைகள் வந்து எவ்வளவு வைப்ரண்டா இருக்கோ அதே மாதிரி நம்முடைய டோட்டல் மைண்டுமே வந்து ஒரு வைப்ரண்ட் மைண்டாவே மாறிடும் அது அது மாறுறது என்ன அதனுடைய இயற்கையான நிலையை அதுதான் நாம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா அதை ஒரு நல்லா வச்சுக்கிடணும்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட போட்டு பிடிச்சி வச்சு அதை அரெஸ்ட் பண்ணிடுறோம் நல்லா இருக்கணும் இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கணும் இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கலன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருக்கோம் அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள அதை அடக்குறதுனாலதான் அது அந்த சுதந்திரத்தை இழந்துருது நீங்க இந்த லிஸ்ட் எல்லாத்தையும் தூக்கி கிளை போட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னாலே போகும் அப்ப நம்ம நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்டை பொறுத்த அளவுல நம்ம எந்த லிஸ்டுமே இல்லாதபடி அதை ஒரு ஃப்ரீயா சுதந்திரமா விட்டுட்டோன்னு சொன்னா அது அதுவே சுதந்திரப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கும் அந்த சுதந்திர தன்மைங்கிறது அதனுடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டே அதுதான் அது சுதந்திரமா இருக்கு சுதந்திரமாவே நல்லா இருக்கும் இப்ப நமக்கு வந்து வேலைகள் இருக்கு நம்ம பல வேலைகளுக்கு மத்தியில் இருக்கோம் பல பொறுப்புகள் இருக்கும் இந்த பொறுப்புகள் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இது நம்ம என்ன பண்ணணுங்கிறது வந்து சில நேரங்கள்ல நீங்க முடிவு எடுக்கணும் நீங்க முடிவு எடுத்தாதான் செயல்பட முடியும் செய்யணுமா வேண்டாமா என்னங்கிற ஒரு முடிவெல்லாம் எடுக்கணும் அப்ப முடிவு எடுக்கிறதுக்கு நீங்க சில இதுலாம் யோசிச்சுக்கலாம் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிறது பண்ணலாம் ஆனா நிறைவேற்றக்கூடிய கடமைங்கிறது எல்லாம் உங்ககிட்ட கிடையாது அது வந்து அந்த டோட்டல் மைண்ட் வந்து பார்த்துக்கும் நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் பண்ண வேண்டாம்ங்கிறது மட்டும் ஒரு ஒரு மேலோட்டமான முடிவுகளை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா போகும் இந்த செயல்களா இருந்தாலும் சரி அந்த செயல்கள் சம்பந்தமா ஒரு முடிவுகள் இது செய்ய வேண்டிய செயல் இது செய்ய வேண்டாத செயல் அல்லது கொஞ்சம் பெண்டிங் வச்சு செய்ய வேண்டியதுங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் யோசித்து செயல்படணுங்கிற மாதிரி சிலதெல்லாம் நீங்க பிளான் பண்ணி நிதானமா தான் செயல்படும் அப்படி செயல்படுறதுக்கு நீங்க சில ஆலோசனைகள் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் செயல்களை பொறுத்த அளவுல அந்த செயல்களை பொறுத்த அளவுல ஒரு ஆலோசனை பண்றதோட உங்க வேலை முடிஞ்சு போயிடும் அந்த நிறைவேற்ற அளவுக்கு எந்த பொறுப்புமே உங்களுக்கு தேவையில்லை அந்த பொறுப்பு எடுக்கிறது தான் வந்து போராட்டத்துக்கு காரணம் ஆயிடும் அதனால எந்த பொறுப்புமே எடுக்க வேண்டியது இல்லை அது வந்து டோட்டல் மைண்ட் அதுவாவே எடுத்து வந்து செயல்பட்டு அதுவாவே சால்வ் பண்ணி அந்த என்னென்ன செயல்கள் செய்யணுமோ அந்த செயல்கள் எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சு அதுவே சால்வ் பண்ணி கொடுத்தோம் அது நம்ம ஒன்றும் பெரிய அளவில் நம்ம பொறுத்து சமைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால நீங்க வந்து ஒரு கேர்ஃபுல்லியா நீங்க இருந்துட்டாலே இப்போ உங்களுக்கு கான்சியஸ் மைண்டின்ட்டு இருக்கக்கூடிய மனசுல நீங்க சுதந்திரமா இருக்கிறது ஒண்ணு தான் உங்களுக்கு டியூட்டியை வழிய நீங்க எந்த பொறுப்புமே உங்களுக்கு வேண்டாம் எந்த பொறுப்புமே வேண்டியது இல்லை எந்த பொறுப்புமே இல்லாதபடி ஒரு பொறுப்பற்று நீங்க பாட்டுக்கு சுதந்திரமா இருந்தா போதும் அந்த சுதந்திரமா இருந்தேன்னு சொன்னா ஏற்கனவே எதையாவது ஒண்ணு இருக்கு அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்குனாலும் அது தானாவே சரியாகிடும் நீங்க ஒன்றும் பண்ண தேவை எந்த இதுவுமே செய்யாதபடி அதுவே அதை சரி பண்ணிக்கிடும் ஏன்னா அது வந்து மொமெண்ட் பை மொமெண்டா இருக்கு நீங்க சில சில ஆறுகள்லாம் ஓடிட்டு இருக்கிற பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த ஆறுகள்ல தான் வந்து சாக்கடைய சில ஊர்கள்ல சாக்கடை எல்லாம் கொண்டு கலந்து விடுவாங்க அந்த
அதே மாதிரி நம்மளுடைய கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து எப்படி ஒன்றாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் அது வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக விட்டுட்டீங்கன்னா போதும் அந்த அது அதை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தி இது இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி கட்டுப்படுத்துறதுனால தான் எல்லா பிரச்சனையுமே அதனால அந்த அந்த கட்டுப்படுத்துகிற ஒரு பிரச்சனையை மட்டும் விட்டுட்டு நம்ம நிறைய லிஸ்ட் வச்சுருக்கோம் இது இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இப்படி இருந்தால் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி நிறைய லிஸ்ட் வச்சுருக்கோம் இந்த லிஸ்ட்டை எல்லாத்தையும் கிழிச்சு தர போட்டுருங்க அதை சுதந்திரமாக விட்டுருங்க அது எப்படி வேணாலும் செயல்பட்டுன்னு விட்டுருங்க இன்னா நாம தான் நாம நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்டு தான் நீங்க தான் அதுங்கிற மாதிரி நாமளே அது நாமளே தான் எப்படி செயல்பட்டு இருக்கோம்னு சொன்னா நாம எப்படி வேணாலும் செயல்பட்டுட்டு போகலாம்னு சொல்லி உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க ஏன்னா நீங்க வந்து எந்த செயலையுமே செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எந்த பொறுப்பையும் உங்களுக்கு கிடையாது நீங்க சுதந்திரமா இருந்தா போதும் நீங்க அது கூட நம்ம வந்து சுதந்திரமா இருக்கணுங்கிற பொறுப்பு கூட நமக்கு கிடையாது நம்ம சுதந்திரமா தான் இருக்கும் அதனால அதுதான் தான் நம்முடைய இயற்கையான நேச்சரே அதுதான் நாம மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் சுதந்திரமா இருக்கிறோம்ங்கிறத நாம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா போதும் இது அவங்க ஒன்றும் செய்யறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அது சுதந்திரமா இருக்கு அது சுதந்திரமா இருக்கிறதே போதும்ங்கிற மாதிரி நீங்க ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுக்காக நீங்க வேலை நடக்காம ஒரு வேலையும் பொறுப்பெடுக்காம இருக்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன தேவையோ அந்தந்த நேரத்தில் அந்த டோட்டல் மைண்டு உங்களுடைய மனம் புத்தி சேர்ந்த அகங்காரங்கிற மாதிரி டோட்டல் மைண்டு மொத்தமே வந்து அதில் நீங்களும் இணைஞ்சிக்கிடுவீங்க எல்லாருமே சேர்ந்து மொத்தமாக ஒரே நேரத்தில் அது செயல்படும் இது அந்த டோட்டல் மைண்டு வந்து உட்காந்து இப்படி செய்யுமா அப்படி செய்யுமான்னு எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறது இல்லை அது வந்து செயலுக்கு வரும் பொழுது அதுவாக வந்து செயல்படும் அதனால அது ஒன்றும் ஒரு பிரச்சனையான இதே கிடையாது இப்போ நம்ம வந்து ஓரளவு ஒரு ஐடியா ஒரு டோட்டல் ஐடியா கொடுத்துருக்குறோம் இது போக என்ன இதில் உள்ள நுணுக்கங்கள் மற்றது எல்லாமே நம்ம கூட சேர்ந்தவங்க எல்லாருமே நம்ம இது பண்ணி இது பண்ணுவாங்க நீங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் குறித்து வச்சுக்கிடுங்க எது என்னென்னலாம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க எதுலெல்லாம் புரியலைங்கிறது எல்லாத்தையும் நீங்கள் குறித்து வச்சுக்கிடுங்க நம்ம இன்னைக்கு நாளைக்குள்ள ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் ஒரு செஷன் ஒன்று உண்டு அந்த செஷனில் வந்து உங்களுடைய கேள்வி சம்மந்தமாக எந்த இடத்துல என சிலதெல்லாம் வந்து புரிஞ்சும் புரியாமலும் இருக்கும் ஒன்றோட ஒன்று கனெக்ட் ஆகாமல் சிலது இருக்கும் அதனால் அது ஒரு கனெக்ட் ஒரு அந்த கேள்வி பதில் மூலமாக தான் அதை கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்தான்னு சொன்னால் உங்களுக்கு டோட்டல் ஐடியா கிடைக்கும் அதுவே போதும் பிறகு உங்களுக்கு லைஃப்பில் வந்து ஏன்னா உண்மையிலே என்ன சொன்னால் நாம் நல்லாவே இருக்கிறோம் நாம் நல்லா இல்லைன்னுட்டு சொல்லி ஒரு தப்பாக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு தப்பான ஒரு கருத்தை வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால தான் நம்ம சரியாக இல்லை அதனால் நம்ம நம்முடைய இயற்கையான நிலை ஒரு சரியான நிலை தான் நம்ம ஒரு ஆறு தான் நம்ம நம்ம ஒரு சு அந்த ஆறில் வந்து என்னெல்லாமோ கலக்குது கலந்தாலும் அது அந்த தன்னுடைய புனிதத்தன்மையை எப்பவுமே அது மெயின்டைன் பண்ணிக்கிடும் அது அதை நம்ம ஒன்றும் குற்றம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால் நம்ம நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்டு நம்முடைய வந்து நம்மளை முழுக்க முழுக்க நம்மளை வந்து மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டு தான் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒன்று அதனால் இதில் வந்து இன்னைக்கு நான் சொன்னதுல வந்து உங்களுக்கு என்னென்னலாம் புரிஞ்சிருக்கோம் புரிஞ்சும் புரியாமலும் எது இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க நாம இன்னைக்கு அல்லது நாளைக்குள்ள நாம ஒரு கேள்வி பதில் செஷன் ஒண்ணு வச்சிருவோம் அதுல நம்ம அந்த இது எல்லாத்தையும் அந்த லிங்க் கொடுத்துருவோம் சில நேரங்கள்ல இப்ப மற்றவங்க என்ன நிறைய ஒரு பல ஆங்கிள் எல்லாம் பேசுவாங்க அதுல உங்களை அறியாமலே நான் இதுல நீங்க குறிச்சு வச்ச கேள்விக்கான விடை அதுல கூட வந்தாலும் வந்துடும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு விஷயங்க ஒண்ணுமே ஒண்ணு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் என்னன்னு சொன்னா இங்க ஒண்ணு ஒண்ணுமே இல்ல நீங்க சொந்தம் விட்டா போதும் நாம எதே ஒண்ணு இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்னு சொல்லி ஒரு மோசமான ஒரு மூட்டையை நாமளே ஒரு கற்பனையா ஒரு மூட்டையை கட்டி வச்சுக்கிட்டு இந்த கற்பனையான மூட்டைய எப்படி நம்ம கழிக்கிறது எப்படி இது பண்றதுங்கிறது சொல்லி கற்பனையா தான் குழம்பிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலான ஒரு உண்மையான குழப்பம் கிடையாது உண்மையான பிரச்சனை கிடையாது பிரச்சனை அத்தனையுமே கற்பனையான பிரச்சனை தான் அதனால இதுல புரியறதுக்குங்கிற மாதிரி வேற ஒண்ணும் பெருசா ஒண்ணும் இல்லை ஏன்னா நம்ம செயல்படுத்துறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது எல்லாமே கரெக்டா தான் இருக்கு நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு தப்பா அணுகுறோங்கிறதான் பிரச்சனை இல்லையே இங்க சரி பண்றதுக்கு தீர்வு பண்றதுக்குன்னு சொல்லி இங்க பிரச்சனையே இல்லை பிரச்சனையே இருந்தா நம்ம செயல் பண்ணலாம் பிரச்சனையே இல்லை இல்லாத ஒண்ணு இருக்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ணிட்டு நாம சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறோம் அதனால இங்க ஒண்ணும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கிட்டா போவோம் அதனால நீங்க புரிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிடுங்க